வெழுக வையகம் வாழ்க வளமுடன் ஹார்ட் ஒர்க் நவர் ஃபெயில்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்மளுடைய மருந்தியல் செஷனில் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண டாபிக் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபார்மசி எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட் ரிலீஸ் ஆகிருக்குது அதை பற்றி தான் பார்க்கலாம் ஸோ டோட்டலாக பி ஃபார்மசி கோர்ஸில் பார்த்தோன்னா நாலு எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட் ரிலீஸ் ஆகிருக்குது நாலு இயருக்கு அதாவது தேர்ட் இயர் பி ஃபார்மசி பி ஃபார்மசி சிக்ஸ்த் செமஸ்டர் ஃபஸ்ட் இயர் பி ஃபார்மசி அண்ட் செகண்ட் இயர் பி ஃபார்மசி ஸோ இன்றைக்கி டேட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்னைக்கு ஈவினிங் ரிலீஸ் ஆன ரிசல்ட் தான் இது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா தேர்ட் செம்முக்கெலாம் வந்து டுவெண்ட்டி செகண்டு ரிலீஸ் ஆகிருந்தது பிஃபார்ம் தேர்ட் செமஸ்டருக்கு ஸோ இதுதான் நமக்கு ரிசல்ட் பார்க்கக்கூடிய ஒரு போர்ட்டல் நம்ம அதில் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஒவ்வொரு கோர்ஸஸுக்குமே ரிசல்ட்ஸை பற்றி போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த வகையில் நம்ம இப்போ ரிசல்ட் செக் பண்ணி பார்க்குறது அந்த ப்ரொசீஜர் நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி ஸோ இப்போ நம்ம ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருந்தால் நம்ம ரிசல்ட்டு இப்போ செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அடிக்கணும் ஸோ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் என்டர் பண்ணதுக்கப்புறமா செலக்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும் இல்லையா அதில் சிக்ஸ்த் செமஸ்டர்னு காட்டும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதில் நம்ம லெவன் என்ட்ரு பண்ணணும் அப்புறம் வியூ ரிசல்ட்னு கொடுக்கும்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிசல்ட் டவுன்லோட் ஆகும் அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய ரிசல்ட்ஸு காப்பி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியில் நேம் அப்புறம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் மார்க்ஸ்ன்னு இருக்கும் அடுத்து நேம் கொடுத்துருப்பாங்க இன்ஸ்டியூஷன் நேமு எந்த செமஸ்டர் அப்படிங்கிறது அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி ஃபார்மசி செமஸ்டர் சிக்ஸ் டிகிரி கோர்ஸ்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மெடிசனல் கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்ட் தியரி மெடிசனல் கெமிஸ்ட்ரி த்ரீ ப்ராக்டிக்கல்ஸ் ஃபார்மகாலஜி த்ரீ தியரி ஃபார்மகாலஜி த்ரீ ப்ராக்டிக்கல்ஸ் ஹெர்பல் ட்ரக் டெக்னாலஜி தியரி ஹெர்பல் ட்ரக் டெக்னாலஜி ப்ராக்டிக்கல்ஸ் பயோ ஃபார்மச்சுட்டிக்ஸ் அண்ட் ஃபார்மோ கைனடிக்ஸ் தியரி ஃபார்மச்சுட்டல் பயோ டெக்னாலஜி தியரி குவாலிட்டி அசுரன்ஸ் தியரி இந்த மாதிரி இருக்கும் அதில் முதல்ல சப்ஜெக்ட் கோட் இருக்கும் சப்ஜெக்ட் நேம் இருக்கும் தியரி ப்ராக்டிக்கல் மார்க்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க மேக்ஸிமம் மார்க் எவ்வளவு மினிமம் மார்க் எவ்வளவு மார்க் செக்யூர்டு எவ்வளவுன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம அதை வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அடுத்து அதே மாதிரி இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட்டில் வந்து மேக்ஸிமம் மார்க் எவ்வளவு மினிமம் மார்க் எவ்வளவு செக்யூர்டு மார்க்ஸ் வந்து எவ்வளவோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அதையுமே கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதில் வந்து டோட்டல் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ மார்க்ஸு எவ்வளோ மார்க்ஸ் வந்து மினிமம் எடுக்கணும் ஒரு சப்ஜெக்டில் எவ்வளோ மார்க்ஸ் செக்யூர் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை ஷோ பண்ணுறதுக்கு என்ன பர்பஸ் அப்படின்னா புதுசாக நம்மளுடைய பி ஃபார்மஸி டிகிரி கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டுடைய அமைப்பு அதாவது நம்மளுடைய ரிசல்ட் காப்பி இதே மாதிரி தான் நமக்கு மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஆல்மோஸ்ட் மேக்ஸிமம் நைன்டி பர்சன்ட் இதை மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ கிரெடிட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் எந்த மாதிரி பேசிஸில் கொடுக்குறாங்க கிரேடு பாயிண்ட்ஸ் எப்படி கொடுக்குறாங்க இது எல்லாமே நம்மளுடைய ஃபார்மசி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா பி ஃபார்ம் ரெகுலேஷனில் இருக்குது ஸோ கிரேடு சி அந்த மாதிரி ஒரு ஓ ஏ அப்படி இருக்கும் இல்லையா அது ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து எல்லாமே நமக்கு வந்து பாஸ் கிடச்சிருக்கோம் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி அப்புறம் லாஸ்ட்டு மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட எண்டிங்கில் வந்து பார்த்தோன்னா டோட்டல் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எஸ்ஜிபிஏ அதாவது ச செமஸ்டர் கிரேடு பாயிண்ட் ஆவரேஜு குமுலேட்டிவ் கிரேடு பாயிண்ட் ஆவரேஜு அப்புறமா பாஸிங் க்ரைட்டீரியா அப்புறம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தியரியில் எடுக்கணும் ப்ராக்டிக்கலும் எடுக்கணும் கிரேடு டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது கொடுத்துருப்பாங்க நைன்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும்னா டென் அப்புறம் அதாவது டி கிரேடுன்னு சொல்லு ஓ கிரேடுன்னு சொல்லுவாங்க எயிட்டி டூ எயிட் நைன்னா ஏ அதாவது நைன் அப்புறம் செவன்டி டூ செவன்டி நைன் அப்படின்னா பி கிரேடு சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி நைன் அப்படிங்கிறது ச சி ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி நைனுங்கிறது டி லெஸ் தேன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னம்னா அது வந்து ஜீரோ அதாவது எஃப்னு வரும் ஆப்சன்னா ஏஏஏ ஸோ நோ மினிமம் அப்படின்னா என்எம்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு மீன் நோ மினிமம் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்து இதில் எந்த கரெக்ஷனுமே இருக்காது அதாவது இது வந்து மாற்ற முடியாது அந்த மாதிரி மீனிங்கில் வருது ஓகே டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் நம்ம எனக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக இந்த ரிசல